সরকারি ভাতা প্রাপ্তদের জন্য সুখবর নিয়ে এসেছে বাজেট সব ধরনের ভাতা সম্মানী ও অনুদান বাড়ানোর প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অংশ হিসেবে বেশি ঝুঁকিগ্রস্ত অংশের দিকে লক্ষ্য রেখে দু হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বলয় বাড়ানো হচ্ছে রোকসানা আমিনের রিপোর্ট বাংলাদেশে এখন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সংখ্যা দেড়শো মুক্তিযোদ্ধা বয়স্ক প্রতিবন্ধী দুস্থ নারী চা শ্রমিক বিধবা তৃতীয় লিঙ্গ সহ পিছিয়ে পড়া মানুষদের চাওয়া বিবেচনায় রেখে বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে বর্তমানে সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের আওতায় আছে দেশের প্রায় এক চতুর্থাংশ পরিবার আগামী দু হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরের বাজেটে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় এক হাতে বরাদ্দ মোট চুয়াত্তর হাজার তিনশো সাতষট্টি কোটি টাকা যা বাজেটের চোদ্দ দশমিক দুই এক শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে আগামী অর্থ বছরের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা প্রতিবন্ধী ছাত্রদের উপবৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি সহ অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের উপর কার্যক্রমের উপকার ভোগীর আওতা বৃদ্ধি করা হয়েছে চলতি বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সাড়ে তিহাত্তর লাখ মানুষ বিভিন্ন ভাতা পাচ্ছেন প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় আসবে সাতাশি লাখ মানুষ বয়স্ক ভাতা না বাড়লেও ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪০ লাখ থেকে বাড়িয়ে চুয়াল্লিশ লাখ এবং বরাদ্দ দুই হাজার চারশো কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে দুই হাজার চারশো ষাট কোটি টাকা করা হবে ভাতার হার ও ভাতাভোগীর সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধা ভাতা দশ হাজার থেকে বাড়িয়ে বারো হাজার টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে বাড়ছে প্রাথমিক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বৃত্তির টাকাও অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক সুরক্ষা বলয়কে নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনতে জোর দেওয়া হয়েছে ভাতাভোগীর সংখ্যা ও ভাতার পরিমাণ বাড়ানোর বিষয়ে চরাঞ্চল নদী ভাঙন তথা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সমন্বিত উদ্যোগের কথাও বলা হয়েছে প্রস্তাবিত বাজেটে তবে সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের প্রতি বছর বরাদ্দ বাড়লেও বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হাতে পৌঁছাচ্ছে কিনা সেই প্রক্রিয়ার নজরদারি সহ বিষয়গুলো আমলে নেওয়ার দাবি রাখে রোকসানা আমিন চ্যানেল আই